பணத்தை சேர்த்து வச்சு முதலீடு பண்ணா நம்ம வருங்காலத்துக்கு நல்லதுன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியுது ஆனா எவ்வளவுதான் முயற்சி பண்ணாலும் பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேல சேவிங்ஸ் ரேட்டை கூட்டவே முடியலையே எப்படியா இந்த சேவிங்ஸ் ரேட்டை அதிகமாகலாம் அதுக்கு சில ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி விளக்கமாக இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வணக்கம் என் பேர் விஜயமோகன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சைட்ஸ் ஏன் பணத்தை சேர்த்து வச்சு முதலீடு பண்ணணும் அதோட கோல் என்ன அதை முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க நமக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருந்தாலே சேவிங்ஸ் மோட்டிவேஷன் தானாக வரும் குறிக்கோள் இல்லாமல் அப்படியே ஒரு ஃப்ளோரில் போயிட்டு இருந்தோன்னு வைங்க வர்ற காசை அப்படியே செலவழிக்கத்தான் செய்வோமே தவிர சேர்த்து வைக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம குறிக்கோள் எப்படி இருக்கணும் நான் பணக்காரன் ஆகணும் என் பிள்ளையை நல்லா படிக்க வைக்கணும் நல்ல வீடு வாங்கணும் அந்த மாதிரி குறிக்கோள் வச்சுக்கலாமா அதுதான் கூடாது இதெல்லாம் பொதுவான ஜெனரிக்கான கோல்ஸ் ஆனால் நம்ம வச்சுக்கிற கோல்ஸ் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் எப்படின்னா இன்னும் இருபது வருஷத்தில் என் ரிட்டையர்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோவில் ரெண்டு கோடி சேர்த்துருக்கணும் இன்னும் பத்து வருஷத்தில் என் பிள்ளை படிப்புக்கு ஐம்பது லட்சம் சேர்த்துருக்கணும் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கான கோல் வச்சுருந்தா சேர்த்து வைக்கிறதுக்கான மோட்டிவேஷன் நமக்கு தானாக வரும் இங்கே நான் ரெண்டு கோடி ஐம்பது லட்சம்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இருபது வருஷத்தில் ரெண்டு கோடி அப்படின்னு கோல் செட் பண்ணிட்டா அடுத்து என்ன செய்யணும் அதுக்கு நான் மாதம் எவ்வளோ சேமிக்கணும் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கணும் இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்டர் டாட் கவ் சைட்டில் இருக்கிற சேவிங்ஸ் கோல் கேல்குலேட்டர் என்னோடய சேவிங்ஸ் கோல் ரெண்டு கோடி எவ்வளோ வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இருபது வருஷம் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் லாங் டேர்மில் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வளர்ச்சி தர்ற மாதிரி எக்விட்டி இண்டெக்ஸ் பண்ணில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்போ நான் மாதம் எவ்வளோ சேமிக்கணும் இருபத்தி மூணாயிரத்தி சொச்சம் சேமிக்கணும் இப்படி நீங்கள் ஒரு கணக்கு போட்டு உங்கள் தேவையை ஒரு குத்து மதிப்பாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ சேமிக்கணும் எதில் முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்னு தெளிவாக தெரியும் அப்படி தெளிவாக தெரிஞ்சால் சேமிக்கிறதுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கும் தேவையில்லாத செலவுகள் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் யோசித்து செலவழிப்போம் சேவிங்ஸை கூட்டுறதுக்கு அடுத்த ட்ரிக் என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் பண்ணுறது நாம் வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம் செலவு போக மிச்சத்தை முதலீடு பண்ணுவோம் அதை அப்படியே மாற்றி போடுங்க முதலீடு போக மிச்சத்தை நாம் செலவுக்கு வச்சுக்கணும் நமக்கு வர்ற சம்பள பணத்தில் ஒரு பகுதி ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு வைங்க நாம் என்ன பண்ணுவோம் பேங்க் பேலன்ஸாக பார்ப்போம் அதுதான் நம்ம சம்பளம் பணம் அப்படின்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செலவுகளை வச்சுப்போம் எல்லாம் சைக்காலஜிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் மொத்த பணமும் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்தால் நாம் என்ன பண்ணுவோம் மாதந்தோறும் டான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற ஆளாக நாம் அது நம்ம ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்டில் ஆடி மட்டத்தில் இருக்கும் டிவி ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு புது டிவி வாங்கலாமா சோஃபாவை அப்கிரேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு பல கேள்விகளை தாண்டி வந்த பிறகு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கே வருவோம் நம்ம மனசு இருக்கு பாருங்க அது ஒரு குரங்கு அதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்தோம் தக்காளிக சந்தோஷத்துக்கு தான் அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வருங்காலத்தை பற்றியெல்லாம் யோசிக்கவே விடாது அதனால் மாதந்தோறும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுருங்க இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இருக்கிற சிப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஎஸில் இருக்கிறவங்க ஃபோர் ரவுண்ட் கையை மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் சேவிங் பண்ண ஆரம்பித்த முதல் ரெண்டு அல்லது மூணு மாதம் தான் என்னடா பேங்க் அக்கௌண்டில் கம்மியாக காசு வருதேன்னு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கு நாம் நம்மளை அறியாமலே அடாப்ட் ஆகியிருப்போம் பழகியிருப்போம் இதுதான் நம்ம புது சம்பளம்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செலவுகளை வச்சுப்போம் அது மட்டும் இல்லை இப்படி சேமித்த பணத்தோட வளர்ச்சியை நீங்கள் ஒரு வருஷம் கழித்து பார்க்கணும் ஆகா நாமளாக இவ்வளோ சேமிச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய சேமிக்கிறோம்டா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பூஸ்ட்டும் வரும் நாம் சேமித்த பணம் வளர்கிறத பார்க்குற சுகம் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு தனி போதைங்க ஒரு வருஷம் இதை செஞ்சு பாருங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கே புரியும் அடுத்து மூணாவது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் செலவுகளை ட்ராக் பண்ணுறது நானும் கிழிஞ்சு போன ரெக்கார்ட் மாதிரி இதை பல தடவை சொல்லிட்டேன்ல பரவாயில்ல இருந்தாலும் இது ஒர்த் இட் நிறைய பேர் என்ன நினப்பாங்கன்னா அதான் போதுமான அளவுக்கு நான் சம்பாதிக்கிறேன்னே அப்புறம் இதுக்கு இப்படி சில் ரத்தனமாக செலவுகளை எல்லாம் ட்ராக் பண்ணிட்டு அப்படின்னு நினப்பாங்க நம்ம செலவுகளை பார்த்தா தான் நம்ம தேவை என்னென்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம தேவை என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வருங்கால தேவையை நம்மளால் ரீசனபுளாக கணக்கிட முடியும் அந்த காரணத்துக்காவது கண்டிப்பாக உங்கள் செலவுகளை ட்ராக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பெருசாலாம் ஒன்றும் செஞ்சிட வேண்டாம் பேசிக்லேருந்து ஆரம்பி
இதை நீங்கள் இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் எங்கள் வீட்டில் என்னோடய ஒய்ஃப் ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் பண்ணுற செலவை இந்த மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ண ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் ட்ராக் பண்ணுவாங்க ட்ராக் பண்ணுறது அவங்க வேலை அதை அனலைஸ் பண்ணுறது என் வேலை இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மாதம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் யூஎஸில் இருக்கிறவங்க மின்ட் பர்சனல் கேபிட்டல் மாதிரிப்பட்ட சைட்டை யூஸ் பண்ணி கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராக் பண்ணலாம் இந்த டேட்டாவை பார்க்கும்போது தான் நிறைய அதிர்ச்சிகரமான விஷயங்கள் வெளியே வரும் வெளியே சாப்பிட்றதுக்கு இவ்வளோ செலவழிக்கிறோம்மா எலக்ட்ரிக் பில்லுக்கு இவ்வளோவா பே பண்ணுறோம் டிவி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அடகடவுல நம்ம பே பண்ணிகிட்டு இருந்த கேபிள் டிவியே இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இல்லையே அப்படின்னு அதிர்ச்சி மேலே அதிர்ச்சியாக வரும் இந்த டேட்டாவை பார்க்குறதுனால நம்ம உடனே நம்ம பழக்க வழக்கத்தை மாற்ற போகிறதில்ல ஆனால் ஈவினிங் ஸ்டார் பாக்ஸில் போய் ஒரு சாய்ல் ஆட்டே வித் எஸ்ப்ரோஷா ஷார்ட் அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இது இப்போ நமக்கு அவசியம் தேவையா அப்படின்னு நம்மளை யோசிக்க வைக்கும் அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிற மாதிரிங்க அங்கே தான் மாற்றம் ஆரம்பிக்கும் அடுத்து நீட்ஸ் வெர்சஸ் வான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதும் சேமிக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் நீட்ஸ்னா தேவைகள் அத்தியாவசிய தேவை இல்லை ஆனால் அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க அது வான்ஸ் ஆசைகள் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா ஆசைகளை தேவைகள்னு நினச்சிக்கிறது நான் குடியிருக்க ஒரு வீடு வேணும்ப்பா அதனால் வீடு வாங்குகிறேன் அது தேவை வாங்குறதே வாங்குகிறோம் பெரிய வீடாக வாங்குவோம் அப்படிங்கிறது ஆசை ஆனால் என் தேவைக்கு தானே வாங்குகிறேன் அப்படின்னு பெரிய வீடாகவே வாங்குவோம் அதுக்காக பெரிய வீடு வாங்காதீங்கன்னு சொல்லலை உங்கள் பிளான்டு சேமிப்பை பாதிக்காத மாதிரி வாங்குங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நான் ஆஃபீஸ்க்கு நேரத்துக்கு போகணும் சொந்தமாக ஒரு வாகனம் வேணும் அது தேவை அந்த தேவைக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா பைக்கே போதும் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுவோம் கார் தாயா கெத்த ட்ராஃபிக்கில் ஒரு மணி நேரம் நின்னாலும் பரவாயில்ல கார் தாயா வாங்குகிறோம் அப்படின்னு கடனை உடனே வாங்கி பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு கார் வாங்குவோம் எகைன் கார் வாங்காதீங்கன்னு சொல்லலை உங்கள் சேமிப்பை பாதிக்காத மாதிரி தாராளமாக வாங்கிக்கோங்க ஆனால் கார் நம்ம ஆசைக்கு வாங்குறது தேவைன்னு சொல்லிட்டு உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்காதீங்க அதே மாதிரி ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே கொடுத்து ஐஃபோன் வாங்குறது மார்க்கெட்டில் லேட்டஸ்ட் அண்ட் கிரேட்டஸ்ட்னு என்ன இருந்தாலும் வாங்குறது இதெல்லாம் ஆசைக்கு வாங்குறது நம்ம ஆசைக்கு சில விஷயங்களை கண்டிப்பாக வாங்கலாம் ஃபோனில் தான் நான் குடியிருக்கிறேன் அதனால் ஐஃபோன் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒர்த் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிக்கலாம் தப்பு இல்லை படம் பார்த்தா நான் பெஸ்ட் டிவியில் தான் பார்ப்பேன் அதனால் ஓல டிவி தான் ஏன் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் தப்பு இல்லை ஆனால் எது வாங்கினாலும் உங்கள் டார்கெட் சேவிங்ஸ் ரேட்டை சேர்த்த பிறகு அப்புறமா வாங்குங்க ஒன்றுமே சேர்க்காமல் எல்லாத்துக்கும் பெஸ்ட்டாக தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நின்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் என்னால் சொல்ல முடியும் குட் லக் அடுத்து இம்பல்சிவ் பையிங் சூக்கேஸ் வாங்க கடைக்கு போவோம் அங்கே பார்த்தா அழகழகாக மிக்சியை ஷோகேஸ்க்கு வச்சுருப்பான் ஆனால் நம்ம மிக்சியை வாங்கி ஒரு மூணு வருஷம் இருக்காது புதுசாக ஒன்று வாங்கலாமே அப்படின்னு சூக்கேஸோடு சேர்த்து மிக்சியையும் வாங்கிட்டு வருவோம் இங்கே யூஎஸில் காஸ்கோவில் ஷாப்பிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இது எப்போவுமே நடக்கும் நூறு டாலருக்கு கிராசரிஸ் வாங்க உள்ளே போவோம் வெளியே வரும்போது பேட்ரி ப்ரஷ்ஷு பேண்ட்டுன்னு எப்படி ஒரு முந்நூறு டாலருக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு வருவோம் இதுக்காகவே காஸ்கோ பக்கம் போகிறதுக்கே பயமாக இருக்குது அதனால தான் சாலி மங்கரம் பேசுகிற மேடையிலலாம் காஸ்கோ ஸ்டாக்ஸை வாங்கி போடுங்கய்யா அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இந்த இம்பல்சிவ் பையங்கிலேருந்து தப்பிக்கணும்னா எதையுமே நினச்ச உடனேயோ அல்லது பார்த்த உடனேயோ வாங்காதீங்க ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆர்டர் போட்டுட்டு அப்புறமும் வேணும்னு தோணுச்சுன்னா அப்போ வாங்குங்க அவ்வளோதாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச சேவிங்ஸ் ட்ரிக்ஸ் கண்டிப்பாக இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய சைக்காலஜிக்கல் ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமே அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்